ఏసయ్య మనలను నిత్యము నడిపించను ఏసయ్య మనలను ఎల్లప్పుడూ నడిపించను ఆయన మనలను నిత్యము నడిపించగలడని నమ్మకం మనకేంటి మనం బైబుల్ గ్రంథం మనం చదివితే ఆది కాండము నుండి మలాఖీ గ్రంథం వరకు మత్త సువార్త నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనం చదివితే మనకి అర్థమవుద్ది రకరకాల భక్తులను వ్యత్యాసమైన భక్తులను ఎలా దేవుడు నడిపించాడు వారు కృంగిపోయినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని నడిపించాడు సొమ్మసిల్లిపోయినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని నడిపించాడు ఇక మార్గము లేదు అనుకున్నప్పుడు దేవుడు నడిపించాడు ఇక నాకు ఈ భక్తి జీవితం వద్దనుకున్నప్పుడు మరలా చేపట్టుకుని నడిపించాడు డిప్రెషన్ గుండా వెళ్ళినప్పుడు నడిపించాడు అదే దేవుడు మనలను నిత్యము నడిపిస్తాడు ఆయనకి గొప్ప ట్రాక్ రికార్డు ఉంది ట్రాక్ రికార్డు అంటే ఏంటి మీరు బ్యాంకుకు వెళ్ళారు బ్యాంకుకు వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లోను అడిగారు లేకపోతే కారు కొనడానికి లోన్ అడిగారు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా నువ్వు ఆ బ్యాంకులో ఇదివరకు ఏదైతే లోన్ తీసుకున్నావో ఆ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఇదివరకు బాగా కట్టావా లేదా ప్రతి నెల లేకపోతే ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వాయిదా పద్ధతులు నువ్వు సరిగ్గా కట్టావా లేదా అని చూస్తారు నువ్వు కరెక్ట్ క్రమంగా నువ్వు కట్టావు అనుకో దానికి అర్థం నీ ట్రాక్ రికార్డ్ బాగుందని వెంటనే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు మళ్ళా నీకు లోన్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారు అదే సమయంలో కనుక ప్రతి నెల కట్టవలసింది ప్రతి రెండు నెలలకు కట్టవలసింది ప్రతి మూడు నెలలకు కట్టవలసింది సరిగ్గా నువ్వు కట్టలేదు అనుకో నీ ట్రాక్ రికార్డ్ బాగోలేదు కనుక ఆయన నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి కానీ లోన్ ఇవ్వడానికి కానీ ఆయన ఇష్టపడడు ఎందువలన నీ ట్రాక్ రికార్డ్ బాగోలేదు కనుక సర్వశక్తి కలిగిన దేవాది దేవుని యొక్క మన దేవుడు సిలువలో మరణించి మూడవ రోజు తిరిగి లేచిన ఏసయ్య ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా సూపర్ ఎంతో మందిని గొప్పగా నడిపించాడు అబ్రహ్ ను అడిగితే ఏమంటాడు తెలుసా నేను వెంబడించిన నా దేవుని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ గొప్ప పది ఇసాక్ అంటాడు మన దేవుని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా శ్రేష్టమైనది యాకోబ్ అంటాడు మనం వెంబడించుచున్న దేవుని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా గొప్పది యాకోబుని అడిగితే చెప్తాడు ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్ గొప్పది నేను ఇంకా ఈ భక్తి జీవితం చేయలేననుకున్నా ఇక ముందుకు నేను వెళ్ళలేననుకున్నా కానీ ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్ గొప్పది దావిది ఏమన్నాడు తెలుసా దావీదు దేవుని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ గురించి ఏం చెప్పాడంటే సింహపు పిల్లలు ఆకలిగొని లేమి కొంటవేమో కానీ యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు నేను బాలుండైతేని ఇప్పుడు ముసలివాణై ఉన్నాను అయినను నీతిమంతుల సంతానం విడువబడుట కానీ ఆహారము కొరకు భిక్షమెత్తుట కానీ నేను చూడనే చూడలేదు ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఇలా చెప్పబడుతుంది నేను నిన్ను ఎన్నడు విడువను ఎడ ను నెవర్ విల్ ఐ లివ్ యూ నాట్ ఫర్ సేక్ యూ గ్రీక్ పదములో ఏం చెప్పబడుతుంది తెలుసా నెవర్ 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 నేను ఎన్నడు 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 నేను నిన్ను విడువను ఆయనకున్న గొప్ప ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి తెలుసా యేసు ప్రభువారు ఏమన్నారంటే యుగ సమాప్తి వరకు నేను నీకు తోడై ఉన్న దావీది ఏమన్నాడు తెలుసా నా తల్లిదండ్రులను విడిచి నన్ను యహోవా నన్ను చేరదీయను ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్ గొప్పది తద్వారా ఈరోజు నేను చెప్పన ఆయన మనలను నిత్యము నడిపిస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అందువలన నువ్వు ఆయన్ని వందకి వంద శాతం ఆయన చెప్పిన మాట నువ్వు నమ్మచ్చు ఒక రోజున ఎంబీఏ చదివిన యవనస్తురాలు షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి పేపర్లో ప్రకటించారు కాగితాన్ని కట్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న మేనేజర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది మేనేజర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను చదివిన క్వాలిఫికేషన్ ఇది పలానా ఉద్యోగం ఉందన్నారు ఒక డిపార్ట్మెంట్కి దానికి నేను ఉద్యోగం కొరకు వచ్చానండి అనగానే ఆ షాపింగ్ మాల్ అధికారి ఏమన్నాడంటే చూస్తే సన్నగా పెన్సిల్లాగా ఉన్నాం చూస్తే పొట్టిగా ఉన్నాం ఇంతమందిని ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వెయ్యి మంది దాకా ఉన్నారమ్మా నువ్వు ఎంబీఏ చదివే వాస్తవం ఆకారం చూసావా అసలు నీకేమన్నా అనుభవం ఉందా వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు చూడు ఎంత ఉన్నారో ఒక్కొక్కళ్ళు హైట్ కాను వెయిట్ కాను ఆకారం చూడు నువ్వు చూస్తే నైన్త్ క్లాస్ చదివే పాపలాగా ఉన్నావు ఎంబీఏ చదివినాలాగా లేవు నీకేమైనా అనుభవం ఉందా వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి అనగానే 
ఆమె ఒక్కసారి ఆలోచించి సార్ నాకు ఎంబీఏ అయిపోయి ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అయింది నాకు అనుభవం ఉంది సార్ అన్నాడు అంటే ఏ అనుభవం అమ్మా నేను ఇంట్లో పెద్దాన్ని నాకు నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు నలుగురు భయంకరమైన తాగుబోతులు భయంకరమైన రౌడీలు వాళ్ళు బయట కానీ నా ఇంటికి రాగానే నా కంటి సూపుతో ఒక్కడ కూడా కదలకుండ ఏమీ గొడవ చేయకుండా మూల కూర్చుంటారండి నేను ఇంట్లో ఉన్నానంటే అందరికీ భయం అనగానే వెంటనే ఆ మేనేజర్ గారు అన్నారు నువ్వు కరెక్ట్ సూటబుల్ అమ్మా నీకు అనుభవం ఉందే చేసే అని చెప్పగానే ఆమెకి ఇచ్చారు మీకు తెలుసా వెయ్యి మందిని కంట్రోల్ చేయగలిగింది ఎలా నలుగురిని తమ్ముళ్ళని రౌడీలైన తమ్ముళ్ళని తాగుబోతులైన తమ్ముళ్ళని కంట్రోల్ చేయగలిగింది అలాగే ఆమె కింద ఉన్న వెయ్యి మందిని ఆమె కంట్రోల్ చేయగలిగింది ఆమెకి ఏముంది ఇంట్లో అనుభవం ఉంది ఆ అనుభవాన్ని ఆ అధికారి అంగీకరించి ఆ ఉద్యోగానికి ఇచ్చాడు ఈరోజు నాజరడైన వేసే నామలో మన లాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని నడిపించాడు దుఃఖము గుండా వెళ్తున్న వాళ్ళని నడిపించాడు వేదన గుండా వెళ్తున్న వాళ్ళని నడిపించాడు సతమతం అవుతున్న వాళ్ళని నడిపించాడు ఆయనకి ఎంతో అనుభవం ఉంది నిన్ను నన్ను ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయనకి గొప్ప ట్రాక్ రికార్డు ఉంది దేవుని చేత శక్తివంతంగా వాడబడి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న దైవజనుడు డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరణ అయ్య గారు డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరణ అయ్య గారు ఇలా సాక్ష్యం చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక టీచర్ గారు వాళ్ళ నాన్న అమ్మ భక్తి కలిగిన వాళ్ళు అలాంటి భక్తి గల కుటుంబంలో జన్మించాడు డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరణ అయ్య గారు ఏకైక కుమారుడు ఇక ఆడపిల్లలు కానీ వేరే అబ్బాయిలు కానీ ఎవరు లేరు ఒక ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఉద్యోగం రావట్ల అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఆ కాలంలో పెద్ద ఫోన్ సౌకర్యాలు లేవు మొబైల్ ఫోన్ లేవు అప్పుడు పోస్టల్ కవర్లు వచ్చేదంట ఆ పోస్టల్ కవర్ వచ్చినప్పుడు అందరికీ వచ్చేటప్పుడు కవర్ ఈయనకు కూడా వచ్చేదంట ఈయన కవర్ తీసి చూడగానే ఉద్యోగం వచ్చింది అని కాదు వచ్చేది సారీ ఈసారి నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వాలా అని వచ్చేదంట అలా ప్రతిసారి అనుకున్నాడు ఇక నేను ఆత్మహత్య చేసుకుందామని రైల్వే పట్టాల మీద తల పెట్టడానికి వెళ్తుండగా దేవుడు ప్రత్యక్షమై దేవుడు అతన్ని తప్పించాడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక నేను మరణించను నీకోసం నిలబడతానని దేవుని మహాకృప వలన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగం వచ్చి అనేక మంది బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు అధికారిగా ఆయన ఉన్నాడు అటువంటి టైంలో దేవాది దేవుడు అతనితో చెప్పింది ఏంటి తెలుసా నీ ఉద్యోగం విడిచిపెట్టి సంపూర్ణ పరిచరిక రమ్మని ఇది దేవుని మాట లేకపోతే దెయ్యం మాట దేవుని మాట అని నిర్ధారణకు వచ్చాడు తన తల్లిదండ్రులకు చెప్తే నాన్న ఉద్యోగం చేస్తూ పరిచరిచ్చే వాళ్ళ మామయ్యలు అత్తయ్యలు ఏమన్నారు తెలుసా ఉద్యోగం చేస్తూ పరిచరిచ్చే అనగానే వెంటనే వాళ్ళ బంధువులు అడిగారంట ఏమని అడిగారు తెలుసా ఉద్యోగం ఉంటేనే బతకటం కష్టం ఉద్యోగం మానేసి ఏ పరిచర్య చేస్తావు ఎలా కుటుంబాన్ని నడిపిస్తావు ఎలా నీ బిడ్డల్ని నడిపిస్తావు వెంటనే అతను అన్నాడంట నన్ను మాత్రమే కాదు దేవు నడిపించేది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక మందిని నడిపిస్తున్నాడు అనేక మందిని పోషిస్తున్నాడు ఆకాశ పక్షులను విచారించి చూడండి అవి విత్తవు కొయ్యవు వాటి గరిసలేదు వాటి కొట్టులేదు వారిని దేవుడు పోషిస్తున్నాడే నన్ను పోషించలేడా నన్ను నడిపి ఇస్తాడని చెప్పి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజున వారి కుటుంబం ప్రపంచానికే సాక్ష్యం దేవుడు ఎలా బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా ఉంటే ఎలా ఉండేవాడు మనకు తెలియదు కానీ దానికి మించి నా దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని వారి బిడ్డల్ని మనవల్ని మనవరాలని దేవాది దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు నాజరుడైన ఏసయ్య నామములో ఏసయ్య మనలను నిత్యము నడిపిస్తాడు ఈ రోజు నాజరుడైన ఏసయ్య అధికారం గల నామంలో ధైర్యముగా ఉండు నిన్ను నన్ను మనల్ని ఆయన నడిపి ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేరే చేయడం ఆయన చేస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్